Sziasztok! Ezt a részt is, ahogy a sorozat mind a 11 részét a szokásos bevezető szöveggel kezdem, azzal, hogy felhívom rá a figyelmet, hogy bármennyire is reflex diagnosztikáról beszélünk, ezzel a módszerrel diagnózis nem állítható fel, arra nem alkalmas, viszont tökéletesen megfelel arra a célra, hogy megállapítsuk vele, hogy szervezetünknek mely területén van valamilyen rendellenes működés, beleértve testájakat és mentális állapotot egyaránt. És hogyha valaki előbb találná meg ennek a 11 résznek bármelyikét, mint az ide kapcsolódó alapvideót az alapinformációkkal, annak javaslom megnézni 105-ös sorszámmal a reflexológia, fül akupresszúra alapismeretek című rövid 5 perces anyagot, aminek a linkje itt lesz ennek a videónak a leírásában. Azt tartalmaz minden ö, szükséges alapinformációt ehhez a 11 videóhoz, hogy ö, jobban megértsük ezt a 11 videót. És ennek a fajta szétbontásnak a könnyebb emészthetőség, a jobb befogadás érdekében láttam értelmét, hogy ne legyen sok az anyag, amit egyszerre kapunk. Jó, akkor nézzük a mai tananyagot. Tehát a 11, nem bocsánat, ez még csak a tizedik, tehát a tizedik ilyen pontunk a stressz csökkentő pont, ami, ahogy az ábra is mutatja a borítóképpen egyetemben, a fülkagyló felső lapos területén található. Nem kell nem szükséges nagyon keresgetnünk ezen a területen belül, egyszerűen csak rányomunk erre a felső lapos területre, és már meg is van. Ennek a pontnak a kezelése nagy mértékben mérsékli a stressz helyzetekre jelentkező tüneteinket, de erős nyugtató és altató hatása is van. És mivel oldja a legkülönbözőbb félelmeket, fóbiákat, gátlásokat és szorongást, valamint jó hatással van a a neurózisokra és a lelki problémákra, így erős kedélyjavítóként is működik. Ha pedig az agykérek pontjával együttesen kezeljük, tehát ezt a két pontot összefésüljük a két pontnak a kezelését, akkor meg hatványozott mértékű hatást tapasztalhatunk. Bár azt is el kell mondanom ezzel a ponttal kapcsolatban, hogy ez az egyetlen olyan pont, amivel túl lehet lőni a célon, sőt, alaposan túl lehet vele lőni. Én például nem is alkalmazom ezt a fajta pontmasszást, mert hát rólam tudni kell, hogy én alapban nem vagyok egy stresszes alkat. Például a haverok, meg még annak idején aktív koromban a kollégák nem is egyszer megjegyezték, hogy szerintük nekem nincs is vérnyomásom. Szóval, ha én kezelem ezt a pontot, vagy kezelném, akkor rám olyan hatással van, hogy én gyakorlatilag hát szó szerint álomkorba zuhanok, 24 órából 20-as simán átaludnék, és úgy érzem tőle magam, mint amikor egy mentálisan teljesen egészséges ember totál benyugtatóznak, leszedálnak, úgyhogy én nem alkalmazom. De akinek szüksége van rá, az a, ezt a fajta, tehát ennek a pontnak az akupresszúrás kezelését a következőképpen végezze. Főleg elolvás előtt reggel nem annyira érdemes, már attól függetlenül, hogy kedélyjavító, és ahogy mondtam, elnyomja különböző fóbiákat, félelmeket, nagyon erős altató hatása van, úgyhogy ezt inkább az esti órákban érdemes. Így naponta egyszer, vagy ha hetente két-háromszor végezzük el ezt a fajta masszást is, az ebből is elég lesz, ugyanúgy, mint a többinél, ahogy mondtam, ahol ugye a többi pontnál is a prevenciós jelleg az heti két-három alkalommal működik. Tehát szépen meg fogjuk hüvelyk, hogy mutatok új közé ezt a pontot, és vagy az van, hogy 5-5-10 másodpercig jó erősen masszírozzuk, vagy pedig egy húzamban legalább 2-3 percen keresztül, egészen fájdalom határig jó erősen, időnként akár a körmünket is belemélyezthetjük, hogy fokozzuk a hatást. Úgyhogy ennyi lenne csak ezzel a ponttal kapcsolatban, ami szükséges tudnivaló egy átlag ember számára. Gondolom a doktori disszertációt senki nem akar írni belőle, úgyhogy ahhoz, hogy ezeket a kis hétköznapi gondjainkat és az alvá zavarokat kiüssük, ahhoz ez bőven elég. És akkor, ja, és még egyszer elmondom így minden videó végén, hogy az ide tartozó alapvideót az alapinformációkkal mindenképpen nézzétek meg, a linkje itt található ennek a videónak a leírásában, és akkor sikeres alkalmazást a továbbiakban, és jó egészséget mindenkinek, szevasztok!